കേരളത്തിൽ റെഡ് അലേർട്ട് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മഴ അതിശക്തമായി തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളിലും റെഡ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ച് സർക്കാർ മഴക്കെടുതികളിൽ ഇന്നു മാത്രം എട്ടു മരണം മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ ജലനിരപ്പ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷി കടന്നതോടെ പതിമൂന്ന് സ്പിൽവേകളും തുറന്നു ഇടുക്കിയിലേക്ക് അധികം വെള്ളം എത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഷട്ടറുകൾ മുഴുവൻ വീണ്ടും തുറന്ന് മുൻകരുതൽ നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം നാല് ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ടു മഴക്കെടുതിയിൽ മലപ്പുറം കൊണ്ടോട്ടിയിൽ വീടിനു മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു വീണ് ദമ്പതികളും കുട്ടിയും മരിച്ചു മൂന്നാറിൽ ഹോട്ടലിന് മുകളിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞ് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ജീവനക്കാരൻ മരിച്ചു അപകടമുണ്ടായത് പുലർച്ചെ രണ്ടരയോടെ പത്തനംതിട്ടയിൽ റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ ബൈപ്പാസിന് സമീപം വൃദ്ധ മരിച്ചത് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ആലപ്പുഴയിൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മുങ്ങി മൂന്ന് തൊഴിലാളികളെ കാണാതായി ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പന്ത്രണ്ട് നോട്ടിക്കൽ മൈലാകരെ ആഴക്കടലിലാണ് മുങ്ങിയത് നാലുപേരെ രക്ഷിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഉരുൾപൊട്ടലും വ്യാപക നാശവും ഭാരതപ്പുഴ കര കവിഞ്ഞതോടെ നിരവധി വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറി പൊന്നാനി തിരുനാവായ കുറ്റിപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങൾ വെള്ളത്തിനടിയിൽ കണ്ണൂരിലെ മലയോര മേഖലകളിൽ ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു തലസ്ഥാനത്തുൾപ്പെടെ ഇന്നും ശക്തമായ മഴ കുലുങ്ങാതെ തമിഴ്നാട് കനത്ത മഴയെ തുടർന്ന് മുല്ലപ്പെരിയാറിൽ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കണമെന്ന കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളി തമിഴ്നാട് സ്പിൽവേയിലൂടെ കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴുക്കണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോകാനും തമിഴ്നാട് തയ്യാറായില്ല ജലനിരപ്പ് വർദ്ധിച്ചിട്ടും കൂടുതൽ വെള്ളം കൊണ്ടുപോയി തമിഴ്നാട് ഡാമിലെ വെള്ളം ക്രമീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് കേരളം ആവശ്യമുന്നയിച്ചത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ വൃഷ്ടിപ്രദേശങ്ങളിൽ മഴ ശക്തമായി തുടരുന്നു മുല്ലപ്പെരിയാറ് പരമാവധി സംഭരണ ശേഷിയായ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ടടിയിൽ മാട്ടുപെട്ടിയിൽ കൂടുതൽ ജലം തുറന്നുവിടും മുപ്പത്തിയേഴ് ക്യുമെക്സ് വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ ഒഴുക്കിവിടുന്നത് ഇത് എഴുപത്തി അഞ്ചായി ഉയർത്തും പെരിയാറിന്റെ ഇരുകരകളിലുമുള്ളവർ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ജില്ലാ കളക്ടർ മുല്ലപ്പെരിയാറിലെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതോടെ ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിൽ നിന്നും പുറത്തുവിടുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് സെക്കൻഡിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ഘനമീറ്ററായി ഉയർത്തി ഇടുക്കിയിലും ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു നിലവിലെ ജലനിരപ്പ് രണ്ടായിരത്തി അടി ഇടമലയാറിൽ ജലനിരപ്പ് നൂറ്റി ഉയർന്നു ഭൂതത്താൻ കെട്ടും നിറഞ്ഞു നിറഞ്ഞൊഴുകിയേക്കും പെരിയാറ് കരകവിഞ്ഞു ജലനിരപ്പ് അപകട നിലയിലേക്ക് ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് മുപ്പത്തിമൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിട്ടു ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ് ഒരേ സമയം മുപ്പത്തിമൂന്ന് അണക്കെട്ടുകൾ തുറന്നുവിട്ടത് അതിനിടെ പത്തനംതിട്ട മൂഴിയാറിൽ ഇന്നലെ രാത്രിയുണ്ടായ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ റാന്നി പൂർണ്ണമായും വെള്ളത്തിൽ ഇവിടേക്ക് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനായി സൈന്യത്തെ അയച്ചു ശരണം തേടി ശബരിമല പമ്പ നദി കരകവിഞ്ഞതോടെ ശബരിമല പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ട നിലയിൽ റാന്നി ഇട്ടിയപ്പാറ വടശ്ശേരിക്കര മേഖലകളിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം വടശ്ശേരിക്കര പമ്പ റോഡ് വെള്ളത്തിനടിയിലായതോടെ ഇതുവഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചു പമ്പയിൽ രാമമൂർത്തി മണ്ഡപവും സർക്കാർ ആശുപത്രിയുടെ താഴത്തെ നിലയും മുങ്ങി ആറന്മുള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ ലേഡീസ് ഹോസ്റ്റലിന്റെ താഴത്തെ നിലയിൽ വെള്ളം കയറിയതോടെ കുട്ടികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു നാലു ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചിട്ട കൊച്ചി നെടുമ്പാശ്ശേരി വിമാനത്താവളം തുറക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പിന്നീട് റൺവേയിലെ വെള്ളം പൂർണ്ണമായും ഒഴിഞ്ഞു പോകാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് മേഖലയിൽ നിന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വിമാനങ്ങൾ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടു ഭാരതപ്പുഴ കര കവിഞ്ഞതോടെ പട്ടാമ്പി പാലം വഴിയുള്ള ഗതാഗതം നിലച്ചു വടക്കൻ കേരളത്തിലും മധ്യ കേരളത്തിലും ആഴ്ചകളായി മഴ തുടരുമ്പോഴും കാലവർഷം ശക്തമാകാതിരുന്ന തിരുവനന്തപുരത്തും കൊല്ലത്തും ഇന്നലെ മുതൽ കനത്ത മഴ തിരുവനന്തപുരത്ത് കിള്ളിയാർ കര കവിഞ്ഞതോടെ നദീതീരത്ത് നിന്ന് ജനങ്ങളെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നു ശക്തമായ മഴ രണ്ടു ദിവസം കൂടി തുടരുമെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് കരുത്തേകി മുഖ്യൻ മഴക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് കൈത്താങ്ങുമായി സർക്കാർ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഏത് കൊടിയ ദുരന്തവും നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യദിന സന്ദേശത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇതുവരെയും ഇത്രയും വലിയ ദുരന്തമുണ്ടായിട്ടില്ല വലിയ പ്രളയക്കെടുതിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഇത്തവണ സ്വാതന്ത്ര്യദിനം എത്തിയിരിക്കുന്നത് കേരളത്തെ പിടിച്ചൊലിച്ച ദുരന്തത്തെ അതിജീവിക്കുന്നത് രാജ്യം ഒന്നിച്ചു നിന്നുകൊണ്ട് ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ഏത് കൊടിയ ദുരന്തവും നേരിടാൻ കഴിയുമെന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രളയകാലത്തെ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ നൽകുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്ക് ചെറുതും വലുതുമായ സംഭാവനകൾ നൽകി എല്ലാവരും സഹായിക്കുകയും സഹകരിക്കുകയും വേണമെന്നും തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രൽ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന പരേഡിൽ മുഖ്യൻ കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻ സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം സേതുലക്ഷ്മി ചേരും നമസ്കാരം